প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমরা পিছনে টেন্সের নয়টি স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আলোচনা করব বাকি 10 11 এবং 12 নাম্বার তিনটি স্ট্রাকচার নিয়ে তো তোমাদের এর আগে একটি কথা বলে রাখি আমি এই লাস্টে তিন লাস্টে যে তিনটি টেন্স রয়েছে এই তিনটি টেন্সকে আমি আমার ভাষায় বলি কমন টেন্স কমন টেন্স যা হোক কেন আমি এটাকে কমন টেন্স বলি এবং কিভাবে এটা আমরা মনে রাখতে পারি সেই বিষয়টা নিয়ে এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করব দেখো এখানে হয়তো তোমরা যারা ম্যাথ করো তারা হয়তো জানো কমন কিভাবে নিতে হয় যে দুইটার মধ্যে যেটা থাকে সেখানে আমরা একটা গ্রহণ করব এখানেও প্রেজেন্ট পেয়েছে এখানেও প্রেজেন্ট দুইটার বদলতে আমরা একটা প্রেজেন্টকে গ্রহণ করলাম এখন এখানে রয়েছে পারফেক্ট এখানে রয়েছে কন্টিনিউয়াস দুইটা তার এক যেহেতু নেই সুতরাং আমরা দুইটাই গ্রহণ করব তার মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ওকে দেখো যেহেতু নামটি কমন নিয়ে হয়েছে তাহলে এটার স্ট্রাকচারটাও আমরা কমন নিয়ে করব যেমন দেখো এখানে সাবজেক্ট রয়েছে এখানেও সাবজেক্ট রয়েছে তাই যে দুইটা রয়েছে গ্রহণ করব আমরা একটা এখানে হ্যাভ হ্যাজ এখানে এম ইজ আর যেহেতু এটার সাথে মিল নেই তাহলে আমরা কয়টি গ্রহণ করব দুইটি আমরা গ্রহণ করব যেমন দেখো হ্যাভ অথবা হ্যাজ আর হলো তোমার এম ইজ আর একটা হলো আর ওকে এরপর দেখো রয়েছে ভি থ্রি এখানে রয়েছে ভার্বের সাথে আই এন জি দুইটা যেহেতু মিল নেই বিধায় আমরা দুইটি গ্রহণ করব এরপরে চলে আসবো এখানে এক্সটেনশন এখানেও এক্সটেনশন সুতরাং আমরা এখানে এক গ্রহণ করব ওকে দেখো আমরা মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটি হলো এটি তা আমরা কিন্তু সমাজে এভাবে কিন্তু স্ট্রাকচারটা বলি না তাহলে কেন বলি না বা এটা যে আমি কমন টেন্স নাম দিয়েছি কেন কিভাবে একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা হয়তো পিছনে পড়েছো যে হ্যাভ হ্যাজ যে হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ ভার্বের পরে মূল যে ভার্বটাই আসুক না কেন অর্থাৎ যে ভার্বটাই আসুক না কেন উক্ত ভার্বের ভি থ্রি হয়ে থাকে তাহলে এখন দেখো হ্যাভ হ্যাজ চাচ্ছে আমার পরে তুমি যাকে দিবা তাকে তিন নম্বর রূপে দিতে হবে তোমাকে আর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ভিতরে আমাদের রয়েছে তাহলে একটু খেয়াল করো আমরা যদি এই এম ইজ আর এবং ভি থ্রি যদি আমরা করি তাহলে এখন দেখো এম ইজ আর এর ভি থ্রিটা আমরা কি পড়েছি বিন পড়েছি তাহলে যদি আমরা এখানে বিন শব্দটি যদি আমরা যোগ করে দেই একটু দেখো যে এম ইজ আর তিন নম্বর রূপটা আমরা বিন পেয়েছি তাহলে হ্যাভ হ্যাজ যে কন্ডিশন আমাদেরকে দিয়েছে যে আমার পরে যাকেই তুমি বসাবা তাকে তোমাকে ভি থ্রি ফর্মে বসাইতে হবে সেই কথাটাও কিন্তু আমরা মানলাম এবং এ পাশে যে ভি থ্রি চেয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা এখানে গ্রহণ করলাম তাহলে দেখো এক ঢিলে যদি আমরা দুই পাখি মারতে পারি তাহলে কেন আমরা এখানে অন্য কিছু বসাইতে যাব সেটা আমাদের করা যাবে না এই জন্য আমরা এম ইজ আর এবং ভি থ্রি দুইটা বাদ দিয়ে এখানে যোগ করব বিন তাহলে আমরা স্ট্রাকচার পেলাম সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আই এনজি এক্সটেনশন তবে এর মাঝে আর একটু কথা রয়েছে যেমন দেখো পারফেক্ট শব্দের অর্থ হয়তো টেন্সের ক্ষেত্রে যে মাত্র শেষ হয়েছে তোমরা জানো হয়তো মাত্র শেষ হয়েছে ফল এখনো বিদ্যমান তার মানে আমরা এখনো ফলটা পাইনি আর কন্টিনিউয়াস মানে তোমরা জানো যে চলমান কিন্তু আমাদের যেহেতু দুইটি টেন্স মিলে একটি টেন্স হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমি এখানে একটু প্রশ্ন তোমাদের করব যে কাজটি মাত্র শেষ হয়েছে সেই কাজটি কোনো না কোনো সময় কিন্তু শুরু হয়েছিল আর কন্টিনিউয়াস মানে চলমান তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি যে কাজটি পূর্বে থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে আর পূর্বে থেকে শুরু হয়ে এখনো চলছে এইটা বুঝাতে আমরা বাংলাতে দুইটি কথা ছাড়া দেখো আমরা কখনোই বলতে পারি না যে হইতে থেকে অথবা যাবৎ এই কথাগুলি ছাড়া আমরা কখনোই বলতে পারি না তদ্রূপভাবে ইংরেজিতেও এই টেন্সের ক্ষেত্রে সিন্স এবং ফর এই দুইটি শব্দ ছাড়া আমরা এটা করতে পারি না সিন্সের অর্থ তোমরা জানো যে হইতে অথবা থেকে আর ফর শব্দের অর্থ হলো যাবত তার মানে আমরা এক্সাম্পল যদি দিয়ে থাকি যে আই হ্যাভ বিন প্লেইং টু আওয়ার্স আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা যাবত খেলছি আর যদি বলি যে আমি 
যেমন সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছে বা হচ্ছে যে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স ইন দ্য মর্নিং তার মানে হইতে অথবা থেকে জাতীয় অর্থ যদি প্রকাশ করে থাকে সেখানে আমরা সিন্স ব্যবহার করব আর যদি যাবৎ তাবৎ অবধি এই জাতীয় অর্থ যদি প্রকাশ করে থাকে তাহলে সেখানে আমরা ফর ব্যবহার করব ওকে যা হোক আশা করি হয়তো তোমরা বুঝেছ এরপরে দেখো যদি এইটি বুঝিয়ে থাকো তাহলে এখন দেখো বাকিগুলোও এখানে পাস্ট রয়েছে এখানেও পাস্ট রয়েছে তাহলে একটা কি গ্রহণ করব পাস্ট এখানে তোমার কন্টিনিউয়াস এখানেও রয়েছে এখানে পারফেক্ট এখানে কন্টিনিউয়াস এর নামটা হলো কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেম স্টাইলে নামটিও যেমনটা কমন হয়েছে স্ট্রাকচারটিও এরকম কমন হবে এখানে সাবজেক্ট রয়েছে এখানেও সাবজেক্ট তাহলে আমরা একটা সাবজেক্ট কমন গ্রহণ করলাম এখানে হ্যাড রয়েছে এখানে ওয়াজ ওয়ার রয়েছে হ্যাড প্লাস ওয়াজ অথবা ওয়ার দুইটাই গ্রহণ করলাম এখানে ভি থ্রি এখানে ভার্বের সাথে আই এন জি ভি থ্রি ভার্বের সাথে आई एन जी एखे एक्सटेंशन एखे एक्सटेंशन रे ओके देखो सेम स्टाइले आगेटार मत यज वायर ए भि थ्री एटुकु बद दिए इन ग्रहण करब बीन देखो तुम्हारे स्ट्राक्चर हो गल सबजेक्ट प्लस हेड बीन भारे सदे आई एन जी एवं आगे तुम्हारा देखे एखे कि दीते हैं सीस अथवा फर सीस फर एक्सटेंशन ओके एरपर चले आसबा फ्यूचार कंटिन्यूस मध्य देखो ये फ्यूचार रे एखे फ्यूचार रे एक फ्यूचार कमन ग्रहण करब एखे परफेक्ट तुम्हारी ওকে এখানে ভি থ্রি এখানে ভার্বের সাথে আই এন জি এখানে তোমার ভি থ্রি এখানে ভার্বের সাথে আই এন জি লাস্টে রয়েছে আমাদের এক্সটেনশন ওকে দেখো এখানে যে শ্যাল উইল দুইটার বদলে তো আমরা একটা গ্রহণ করেছি তাহলে এখানে এই যে বি এবং ভি থ্রি এইটার বদৌলতে আমরা এখানে গ্রহণ করতে পারি বিন আর এখানে সেই আগের মতোই সিনস অথবা ফর গ্রহণ করতে পারি তাহলে স্ট্রাকচারটা হলো সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন ভার্বের সাথে আই এন জি সেন্স ফর এক্সটেনশন দেখো শিক্ষার্থী ঘন তাহলে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে এই টেন্সটিকে আমি মূলত বলে থাকি কমন টেন্স কেন বলেছিলাম কারণ এটি আমি কমনের কমন নেওয়ার মাধ্যমে এটা আমি সলভ করেছি এই জন্য এটা নাম দিয়েছিলাম কমন টেন্স ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমন নিয়ে এই টেন্সটা আমরা সলভ করতে পেরেছি আজকে এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি আল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যা হোক আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম টেন্সের অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার এখন চলে আসব টেন্স এর প্যাসিভ স্ট্রাকচারটা নিয়ে যেটা তোমরা অনেক সময় হয়তো জানোই না যে টেন্সের প্যাসিভ স্ট্রাকচার নামে যার একটি স্ট্রাকচার রয়েছে এটা আমরা অনেকে জানি না তো যা হোক আমরি চলে আসবো এখন তবে এখানে তোমরা একটু খেয়াল করবা বি বিং আর হলো বিন এই তিনটি শব্দ যদি একটু খেয়াল রাখতে পারো তো টেন্সের প্যাসিভ স্ট্রাকচারটা তোমার জন্য একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে দেখো বির মধ্য থেকে প্রেজেন্টে আমরা কাকে কাকে পেয়েছিলাম বলো তো এম ইজ আর পাস্টে পেয়েছিলাম ওয়াজ ওয়ার আর যেহেতু এখানে ফিউচার দেখতেই পাচ্ছ ফিউচার মানে শ্যাল অথবা উইল আসবে আর শ্যাল উইলের পরে আমরা জানি ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসে থাকে ওকে তাহলে আমরা একটু দেখি এবং আরেকটা কথা তোমাদের একটু লিখি সেটা হলো দেখো বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে যে প্যাসিভ স্ট্রাকচারে প্যাসিভ স্ট্রাকচারে মূল ভার্বটি সব সময় ভি থ্রি হবে তার মানে প্যাসিভ স্ট্রাকচারের মূল যে ভার্বটি রয়েছে এটা অবশ্যই ভি থ্রি হতে হবে সেই ক্ষেত্রে দেখো তোমাদের জন্য অনেকটা সহজ হয়ে গেল যেমন আমরা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে কোথাও পড়েছি ভি ওয়ান কোথাও ভি টু কোথাও ভার্বের সাথে আইএনজি বিভিন্ন রূপ আমরা পড়েছি কিন্তু প্যাসিভ স্ট্রাকচারের বেলায় এমনটি হবে না ওকে দেখো তাহলে চলে আসবো আমরা সাবজেক্ট প্লাস বির ভিতর থেকে কাকে কাকে আমরা আনবো এম ইজ আর একটা হলো আর আর মূল ভার্বের কত নম্বর হবে ভি থ্রি এক্সটেনশন 
তাহলে দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর প্যাসিভ স্ট্রাকচার আমরা পাচ্ছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সাবজেক্ট ক্লাস এম ইজ আর ভি3 এক্সটেনশন দেখো আমরা ওখানে অ্যাকটিভ স্ট্রাকচার পেয়েছিলাম সাবজেক্ট ক্লাস এম ইজ আর ভার্বের সাথে আই এন জি এক্সটেনশন সেটা ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর অ্যাকটিভ স্ট্রাকচার আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর প্যাসিভ এটা তোমাদের অনেকের মধ্যে প্যাস লাগতে পারে তবে খেয়াল করবে এখানে যে এম ইজ আর এখানে হবে ভি3 আর অ্যাকটিভে কন্টিনিউয়াস ওখানে ছিল ভার্বের সাথে আই এন জি বেশ ডিফারেন্স কিন্তু এখানে রয়েছে ওকে এরপরে চলে আসব সাবজেক্ট প্লাস তোমার ওয়াজ অথবা ওয়ায়ার ভি3 এক্সটেনশন ওকে এবং দেখো আমরা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে কিন্তু সেম স্ট্রাকচারটি পড়েছিলাম শুধুমাত্র এখানে ছিল ভার্বের সাথে আই এন জি ওকে এরপরে চলে আসব সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি অথবা উইল বি ভার্বের সাথে ভার্বে কত নম্বর হবে ভি থ্রি এক্সটেনশন দেখো আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াসে ওখানে পড়েছিলাম সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি অথবা উইল বি ভার্বের সাথে আই এন জি এক্সটেনশন ওটা ছিল ফিউচার কন্টিনিউয়াসের অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার আর এখানে আসছে ফিউচার ফিউচার ইনডিফিনিটের প্যাসিভ স্ট্রাকচার এটি এরপরে চলে আসবো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে দেখো সেম যদি তুমি একটু বুঝো এটা কিন্তু একদম সহজ হয় বীর সাকে কি শুধু কি যুক্ত করেছে আমি আই এন জি যুক্ত করেছি তো বীর কারণে যোগ করেছিল প্রেজেন্টে এম ইজার পাস্টে যোগ করেছিল ওয়াজ ওয়ার তাহলে এখানে তুমি কি যোগ করবা সাবজেক্ট প্লাস এম বিং ইজ বিং আর বিং ওয়াজ থেকে ওয়াজ বিং ওয়ার থেকে ওয়ার বিং শ্যাল বি বি থেকে শ্যাল বি বিং উইল বি বিং একদম সহজে তুমি এটা করতে পারবা যাহোক আমরা একটু দেখি যে সাবজেক্ট প্লাস এম বিং অথবা ইজ বিং অথবা আর বিং ভি থ্রি এক্সটেনশন ওকে এরপরে দেখো সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ বিং অথবা তোমার ওয়ার বিং তারপরে ভি থ্রি এক্সটেনশন ওকে এরপরে চলে আসো সাবজেক্ট প্লাস তোমার শ্যাল বি বিং অথবা উইল বি বিং ভার্বের কত নম্বর হবে ভি থ্রি এক্সটেনশন ওকে তাহলে আমরা একদম শর্টকাটে দেখো সহজে আমরা মনে রাখতে পারবো শুধু বিং শব্দটা এখানে আমাদের যুক্ত করতে হবে তাহলে দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের অ্যাক্টিভে হচ্ছে এক রকম স্ট্রাকচার প্যাসিভে হচ্ছে আরেক রকমের স্ট্রাকচার আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের অ্যাক্টিভে পড়েছিলাম সাব প্লাস এম ইজ আর ভার্বের সাথে আই এন টি এক্সটেনশন আর প্যাসিভে হচ্ছে সাব প্লাস এম বিং ইজ বিং আর বিং ভি থ্রি এক্সটেনশন ওকে আমরা পারফেক্ট চলে যাব ওকে এখানে আমরা শুধু বিন যোগ করব যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা শুধু হ্যাব হ্যাজ পড়েছিলাম এখন শুধু হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হ্যাড আর পাস্ট হয়ে যাবে হ্যাড বিন ফিউচার হবে শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন যেমন দেখো সাবজেক্ট প্লাস তোমার হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপরে ভি থ্রি এক্সটেনশন এরপরে চলে আসো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন ভি থ্রি এক্সটেনশন তারপরে এক ফিউচারে চলে আসব শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন ভি থ্রি এক্সটেনশন ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমরা পারফেক্ট টেন্সের যেটা অ্যাক্টিভে যেটা পড়েছিলাম সেখানে শুধু বিন শব্দটি ছিল না আর তোমার কি প্যাসিভের মধ্যে শুধুমাত্র বিন শব্দটি আমাদের যোগ হবে অনেক সময় আমাদের দেখা যায় আমি অনেক স্টুডেন্টসকে দেখেছি যখন টেন্সের স্ট্রাকচার যখন তাদের ধরি অনেক সুন্দর পারে টেন্সের স্ট্রাকচার বাট যখন প্যাসিভ রিলেটেড বিন যোগ করে যখন একটা স্ট্রাকচার তাদেরকে ধরা হয় তখন তারা ওটা উল্টা পাল্টা বলে বা তারা বলতে পারে না আসলে আমরা তো টেন্সের যে স্ট্রাকচারটি পড়েছি ওটার মধ্যে আমার বিন শব্দটা তো কোথাও পাইনি কিন্তু আসলে মূল কথাটা হলো তারা টেন্সের প্যাসিভ স্ট্রাকচার নামক যে আরেকটি স্ট্রাকচার রয়েছে এই স্ট্রাকচারটি সম্পর্কে তাদের আসলে কোনো ধারণাই নেই ওকে যা হোক বাকি যে তিনটি টেন্সের স্ট্রাকচার রয়েছে এভাবে সেম আমরা ওখানে হয়তো শুধুমাত্র যোগ করব তোমার এই দুই কারণ ওটা তো তোমরা দেখেছো আমি বলেছি এটা কমন টেন্স তার মানে ওখানে ওই টেন্সের নাম কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তার মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস 
পারফেক্টে তুমি যুক্ত করেছো বিং আর কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে যুক্ত করেছো তুমি বিং তাহলে ওইখানে শুধু এই দুইটা শব্দ যোগ করে দিলেই বাকি আমাদের সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরও যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমার নিচে যে কমেন্টস বক্স রয়েছে কমেন্টস বক্সে আমাকে জানাবা যে তোমরা কোনটি বুঝো নাই আর সাথে 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 অনুরোধ করব আমার যে বেসিক ইংলিশ গ্রামার বাই আমির স্যার নামক যে ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে অনুরোধ করব উক্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি টিপে আমার সাথে সাথে থাকো যাতে এর পরবর্তীতে আমি যে ক্লাসগুলি দিব উক্ত ক্লাসগুলি যেন তোমাদের নোটিফিকেশন চলে যায় আজকের মতো এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি আল্লাহ হাফেজ